Je peux vous demander euh, ce que vous pensez du festival, euh, du film fantastique On n'est pas venu du tout pour le festival. Mais par contre, on est venu pour Gérard Armé et c'est franchement magnifique. Sous la neige en plus, c'est génial. Super. Et les gens sont super sympas par contre. Très sympa, les boutiques, les gens sont souriants, accueillants et chaleureux. Et ça fait du bien. Super. Bah, les films qu'on a vus pour l'instant, ils sont vraiment... Top, et c'est la même ambiance chaque année. L'ambiance est géniale et on est content d'être là. La magnifique. base du fantastique, il y a de tout. Vraiment, on peut regarder un film et pas s'attendre à ce qu'on va voir. Être surpris, un peu d'horreur, un peu de magie. Magie. Ouais, un peu de magie, ouais. Mais je bon. trouve que c'est pas mal. Pour, euh, ouais, les autres années, on vient, c'est pas mal. On va être honnête, on n'est pas euh, particulièrement amateur de films fantastiques, mais on aime bien l'ambiance. Donc c'est pour ça qu'on vient à, à cette époque-ci. Vous allez voir des films ou... non, 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 non. Ah, Donc vous venez à Gérard mais pour le pour... festival sans venir voir des films Voilà. voilà. C'est pour l'ambiance, c'est pour l'animation et tout ça. Mais les films fantastiques, c'est pas, pas, pas notre domaine. Je peux vous demander d'où vous venez Amiens, la, la Somme. Bonjour, je peux vous demander euh, ce que vous pensez euh, du festival euh, du film fantastique ah ben, On n'y va pas nous, désolé. On est venu là pour skier et pour promener les chiens en forêt. <rire> Donc euh, le, les films, euh, <rire> ça nous importe peu. <rire> on adore, hein, on vient tous les ans, alors... Euh... Nous, moi, je viens depuis mes 18 ans. Et euh, ben voilà, nous, c'est un peu la tradition. C'est cool, on rencontre plein de monde. On voit plein de choses différentes qu'on ne verra pas ailleurs. Puis c'est un bon moment sur Gérard Mé. Euh, ben, je pense que c'est un bon moment de partage avec un grand plaisir de retrouver la neige à Gérard Mé. C'est plein de convivialité, les gens sont hyper sympas. Et euh, c'est plein de films à découvrir de façon... Euh, un peu impromptu, ça change, c'est pas des choses qu'on verra d'habitude, je pense que même si on n'aime pas le fantastique, il faut essayer au moins une fois. On n'est pas venu pour le festival malheureusement, je ne sais pas, ça ne même pas qu'il y avait un festival. Et vous, vous êtes venu pour quoi alors Pour skier, profiter du week-end, un week-end entre euh, copains, puis skier. Mais, mais nous, on, on est arrivé il y a plus une semaine, on n'a pas réussi à avoir un pass sur internet et on galère pour aller voir les filles. C'est <rire> voilà. Je ne pas les seuls, à mon avis. Hein. Non, c'est ça qui est, est dommage. C'est le, le ressenti qu'on a, quoi. C'est ça. On s'est un peu frustré. Mais vous êtes venu pour ça Oui, il a pris congé pour ça. Voilà. Donc, euh, et, et sur euh, Internet, euh, vraiment, je me suis connecté 1h30, c'était bloqué, j'y arrivais plus, quoi. On n'a pas fait la démarche d'aller sur Internet et puis euh, bon, on s'est fait avoir, en fait. On, on a, a pu voir un film. pour l'instant, ouais. mais on se retrouve à faire des fils pas possible, c'est un peu frustrant. C'est pas logique qu'on se dit que voilà, c'est trop que sympa. Je et... devrait être laissé au geek et une autre qui devrait être un petit peu plus ouverte. Ouais. C'est dommage. Hein. Aux, aux familles ou c'est euh, mon c'est mon C'est sympathique comme endroit et puis euh, c'est assez familial, c'est assez je veux dire euh, petit et voilà. Mm. Et puis par rapport au cinéma qu'on connaît, les gros gaumont et, et tout ça quoi. Bah, et ça a son charme. Hein. Elle va remonter un petit peu quoi parce que. Ouais. Euh... Moi j'ai fait un mail à la mairie, ça c'est sûr, hein. ça c'est sûr, certain. Euh, j'ai pas été malheureusement. <rire> euh, non non, je suis pas du tout du coin malheureusement, je suis un touriste. <rire> je viens de Belgique et euh, ouais non c'est cool parce que même tous les magasins ils sont décorés donc c'est quand même sympa. Bonjour. Je peux vous demander ce que vous pensez euh, du festival, euh, du film fantastique Rien, monsieur, parce qu'on n'y assiste pas. Donc, voilà, on est là euh, comme on est là ça. Par hasard. <rire> voilà. On vient de Bretagne. Oh, j'en sais rien, moi je viens, je ne suis pas d'ici. Enfin, je ne suis pas d'ici, je suis à 200 km. Hein. Voilà. Mais autrement, film fantastique, euh, je ne suis pas vraiment pour. Moi, je suis plus film d'amour. <rire> voilà, c'est beau, surtout même en, en été ou à la fête des gentils. J'ai déjà réservé un chalet pour la fête des gentils. Voilà. Rien du tout. Je n'aime pas ce genre de film. Voilà. Vous avez déjà essayé Non, 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 mais j'aime pas. Voilà. Mais co mais comment vous pouvez ne pas aimer si vous n'avez pas essayé Mais euh, ça, ça, ça se ressent les choses. Hein. Là, j'ai pas envie de parler. <rire> non, ça va, c'est bien. <rire> Pourquoi Pourquoi Parce que je suis avec mon chéri. <rire> c'est bien. Non, on voit des bons films. Alors, euh, pour l'instant, on n'a pas encore pu y visiter, mais justement, on est là pour, euh, pour le voir. Voilà. <rire> qu'on connaît bien celui de Strasbourg et on voulait voir celui de Gérard Mé. C'est bien. Euh, parce qu'on a peur et on aime avoir peur. Comment vous présenteriez ça à quelqu'un euh, qui ne connaît ni le festival ni Gérard Mé euh, bah, Viens dans les Vosges, il y a du festival, il y a du saucisson et il y a du master. 
<rire> et je peux vous demander d'où vous venez euh, On vient de Genève, en Suisse. Bah, c'est un chouette festival. Est, euh, on est content d'être là et de pouvoir voir plusieurs euh, films d'horreur, films de genre. Et voilà. <rire> Des films différents de ce qu'on a l'habitude de voir en salle d'habitude. Et euh, c'est intéressant. Donc, voilà. Je peux vous demander d'où vous venez euh, Moi, de Fontainebleau, donc euh, à côté de Paris. J'aime pas ces trucs-là, donc euh, voilà. Moi, j'adore, c'est génial. C'est la quatrième fois que je viens. Et à chaque fois, je découvre euh, bah, les meilleurs films dans la meilleure ambiance. Bon, il y a quelques, <rire> quelques films qui marquent par leur nullité, mais <rire> c'est toujours sympa de débriefer entre copains autour d'une euh, tarte minster. Bah, une ambiance où tu n'as pas peur d'exprimer euh, ce que tu ressens quand tu vois des trucs horribles. Genre, tu peux avoir euh, à la fois des cris euh, ou même euh, des rires un peu, <rire> un peu euh, nerveux euh, dans des situations extrêmes, qu'elles soient bonnes ou Bonjour, pas très bonnes. Je peux vous demander ce que Genre, vous où la salle en fait communique, n'est pas juste inerte devant l'un écran. Il bah, y a toujours une métaphore sociale en fait, euh, dans les films d'horreur euh, qui est assez euh, intéressante, ou en tout cas des choses qu'on n'arrive pas à dire directement et qu'on dit via des horreurs. Hein. Ce n'est pas juste pour le plaisir de voir des gens saigner et qu'on vient. Bon, c'est bien qu'il y ait une animation, ça c'est sûr. Et vous n'avez pas essayé euh, de voir un film pour voir à quoi ça ressemble Non, parce que je ne suis pas attiré par le fantastique. Par contre, je suis intéressé par les... Je suis allé voir l'animation euh, des marionnettes. Et euh, j'ai été voir à la médiathèque. Je pense qu'il y a quelque chose au lac aussi, j'irai voir. Donc je suis plus intéressé par les expositions et à côté. Quoi. Plusieurs années qu'on vient et je trouve ça bien. C'est bien parce qu'on voit les films et puis les films qu'on ne voit pas des fois les, au cinéma, les films fantastiques. Et j'aime bien le fantastique aussi. Euh, ça fait cinq ans qu'on pratique le festival de Giramère. Il y a toujours autant le même plaisir. Bien que cette année, il y a un souci d'organisation, enfin qui est le même, mais qui est devenu grandissant, vu le nombre de passes qui ont été mis en vente et vendues. Il y a beaucoup de gens qui stressent. Donc moi aussi, j'étais stressé avant ma première séance. Un peu en colère contre euh, l'organisation qui, euh, qui n'est pas top. Mais dès que j'ai mis les pieds dans la salle, que je me suis remis dans l'atmosphère de Gérard Mer que j'adore, euh, je me suis senti chez moi, dans ma famille, la famille des gens qui aiment le, le cinéma de genre, le cinéma décalé, celui qui permet... Euh, qui nous permet peut-être d'avoir un regard un peu différent sur les choses. Bah, je me suis senti chez moi, donc euh, j'ai fait fi de tous ces problèmes d'organisation. Je les ai envoyés gentiment chier, des problèmes. On est là pour les faire profiter des, des domaines skiables hein, et euh, faire des raquettes, hein, du, des sports d'hiver en tout cas. Ouais. Bon. Je peux vous demander ce que vous pensez du festival du film fantastique On cherche des places pour l'instant. C'est hyper bien, mais en termes d'organisation, on n'a pas tout. On a, on a des passes, mais on se retrouve à devoir réserver 24 heures à l'avance. Donc en fait, on galère à avoir des places alors qu'on a un pass. Mais du coup, on se précipite à prendre les, le pass euh, quand ça ouvre. Et si on nous a, si, c'est pas très clair après qu'il faut, faut absolument quand la programmation sort de réserver les films. On s'attendait à voir bon, pas mal de films et là. Se battre, hein. Ouais, voilà, on va essayer d'aller. On nous a dit d'aller voir à la billetterie, donc là on va aller à la billetterie. Mais je sais très bien ce qu'ils vont nous dire. Il bah, n'y a plus de place, il faut la queue. Bah, C'est quelques milliers de gens qui se réunissent au bord d'un lac, euh, dans la brume, le brouillard et la neige, pour regarder des gens euh, soit se faire trucider, soit connaître des situations un petit peu éprouvantes sur un écran. Et ça fait du bien à tout le monde de voir ça ensemble. Et en plus, c'est un genre, le film d'horreur, qui est souvent mal aimé. C'est le genre le moins aimé dans la population en France. C'est le genre le moins légitime. Plein de gens ont une espèce de critique a priori de ce style, quelle que soit la diversité. Et donc c'est l'occasion pour toutes les personnes qui cherchent régulièrement dans leur vie des amis, des proches, de la famille, pour aller voir ce type de film, de se retrouver et de pouvoir avoir une vraie communauté de gens qui en parlent et qui apprécient. Sinon, on est quand même assez vite isolé parfois en famille ou même dans ces réseaux d'amis à regarder ce type de film. Je peux vous demander ce que vous pensez du festival du film fantastique Il n'a pas été. <rire> on ne sait pas. On n'y va pas. Oui, mais vous le connaissez. Ah bah oui. Oui, mais bon, voilà. <rire> bah, C'est toujours bien. Il y a une super ambiance. Puis qu'il n'y a non, aucune salle. Et puis, euh, et puis tu découvres des films toujours que tu ne vois nulle part ailleurs. Et C'est pour ça que je vais dans des festivals de, de cinéma. Ou de musique, hein, c'est pareil. Il <rire> faut découvrir des nouveaux trucs. Oh bah c'est gentil, mais j'y vais jamais. Je suis désolée, mais je connais. Hein. Mais voilà, j'y vais pas. Pourquoi donc, euh... On habite à Nancy, on n'est pas là souvent. Donc voilà. 
<rire> a donc vous participez à l'inflation euh, du prix euh, de l'immobilier à Gérard Mais avec une résidence secondaire ici. Oui, tout à fait. <rire> c'est cool que vous faites là. Merci. Eh bien, c'est la douzième année, c'est la douzième édition à laquelle j'assiste parce que euh, c'est un cinéma, le cinéma de genre, le cinéma fantastique, euh, le cinéma de l'imaginaire qui, moi, m'intéresse, me porte depuis que je suis tout gamin. Euh, c'est celui que j'ai envie de faire, donc j'ai envie de parler beaucoup. Et puis, tout simplement, euh, parce que le festival de Gérard May est porté par une équipe et par des équipes qui sont, euh, je trouve, et accueillantes et chaleureuses et qui font que cet événement et cet endroit est, et devient... Un, quelque chose d'important, de familial, où on a envie de se retrouver et de retrouver ses pères.